Pils Hocası'na herkese merhaba. Bugün 1060'lı oyuncu canavarımızın incelemesinde bulunuyoruz. Furkan dilersen biraz da parçalarımızdan bahsedelim. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden öncelikle biz işlemci olarak ne kullandık? Intel i5 6500 0 kullandık. Peki ekran kartı olarak kullandığımız parça neydi? MSI GTX 1060 3 GB modelini kullandık. Gaming X aynı zamanda. Peki sana şunu sormak istiyorum. Bize de çok fazla bu konuda sorular geliyor. Ekran kartımız ve işlemcimiz arasında uyum var mı? Darboğaz yapar mı? Kesinlikle yapmaz. Zaten şöyle bir şey var hani i5 kötü bir işlemci değil. 1060 da kötü bir ekran kartı değil. Yani bu birbirini dengeli ve sorun çıkmaz. Yani stabil bir şekilde çalışacaklar. Evet. Kesinlikle darboğaz söz konusu değil. Bunu altını çizmek istiyorum. Hı hı. Ana kart olarak peki Görüyoruz ama bize açıkla istersen bize bahset. Neden bu anakartı tercih ettik? Öncelikle neyi tercih ettik? MSI H100NM ve Pro VH modelini seçtik. Çünkü ekran kartı ve işlemci yükseltmek ve bütçemizi arttırmak için daha düşük bütçeli bir anakart kullandık. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Bu VH modelinde, Pro VH modelinde PCI 3.0 var. PCI 3.0'da biliyorsunuz ki güncel kartlarda desteğin bulunması gerekiyor. PCI 3.0 ile 2.0 arasında aslında çok çok farklılıklar olmuyor. Fakat tabii ki de daha güncel bir kart kullanmak istedik DDR4. Anakartımızı bu yüzden bunu tercih ettik. Gayet de dediğin gibi fiyat performans ürünü bir anakart. Kurkan, e peki RAM olarak biz buna ne taktık? Corsair'ın Vengeance serisi 8 GB'lık 2400 MHz'lik DDR4 belleklerini kullandık. Peki e, anakartımız 233 MHz, RAM'lerimiz 2400 MHz. Burada herhangi bir problem yaşayacak mıyız? Bize ee... Çünkü bu konuda da sorular gelebiliyor. Anakartım şu kadar, RAM'lerim bu kadar, uyumlu olur mu, çalışır mı, çalışmaz mı? Bir sorun yaşayacak mıyız? Çalışır, sorun olmaz. O konuda bir sıkıntı çıkmaz. Peki, e, hangi MHz'de çalışacak? Yani 2400'de mi çalışacak? Hayır, 2133'de çalışacak. Bunun altını çizmek istiyoruz. Çünkü önemli bir konu, bize sık sık sorular geliyor. Hazır konular açılmışken bahsetmek istedik. Burada depolama alanları olarak, depolama birimleri olarak da biz iki tane ürün Hı -hı. tercih ettik. Bir hard disk, bir de SSD tercih ettik. İstersen evet. biraz da bunlardan bahsedelim. Şu yüzden böyle bir şey yaptık. Tamam, bütçeyi düşürdük ama performansı kısıtlamamak amacıyla bir SSD, iki hard disk seçtik. SSD'nin içinde Windows'u ve önemli uygulamaları kuracağız. Hard disk'in içinde kütüphanemizi kuracağız ve böylece hem performansdan kısmamış olacağız. Hem de depolama, depolama alanına kısmamış olacağız. Biliyorsun biz zaten SSD hastasıyızdır. Hatta mümkün olsa M2'ye kadar gitmekten taraftarız. Ancak e, SSD'miz hiç olmazsa bulunması gerekiyor. Bize zaten 120'lik bir SSD burada bulunduk. Evet. 560'a 530 okuma yazma hızlarına sahip. Bu da bizim performansımız açısından oldukça iyi, Hı -hı. oldukça güzel etkiler bize verecektir. E, 1 TB'lik Seagate'in hard diskini kullandık. Burada kullandığımız hard diskte de 7200 RPM olduğunu belirtmekte fayda var. Evet. Çünkü e, 5000'lik, 5200'lük bir e, RPM ile 7200'lük RPM arasında tabii ki de e, okuma yazma hızı olarak fark var. Kasa olarak peki neyi kullanıyoruz? Şöyle güzel bir kasamız var çünkü. Aynen. Kasa olarak da Thermaltec Versa H22 kullandık. Yine bunun içine dahil olarak 600 wattlık bir PSU ile beraber geliyor. Hemen sana soru da geliyor. Şimdi bu kasamızda 600 watt PSU var. E, e, bizim 1060'ımız var, i5'imiz var. Yetecek mi bu bize? Yetecek. E, zaten geçen 1050 Ti videosunda söylemiştim işte işlemci azarcıyor, ekran kartı azarcıyor, LPG'li sistem yani gibi. LPG'li sistem <gülüyor> gayet yeterli olacaktır. Evet. PCU'muzda 600 watt gayet ideal bu sistem için. Umarım da e, performansından da memnun kalacağız. Ben memnun kalacağımızdan yanayım açıkçası. Ya yani 1060'tan nasıl memnun kalınmaz onu da bilmiyorum ama gayet güzel parçalar seçtik. Dilersen artık montajına geçebiliriz. Evet.
Evet bugün garaj ekibi olarak bir sistem daha bir araya getirdik. Bir sistemin daha montajını gerçekleştirdik. 1060'lı bir sistem topladık. Oyun canavarı adlı bilgisayarımızı ortaya koymuş bulunuyoruz. Bugünle ilgili neler söyleyeceksin, neler düşünüyorsun? Şöyle söyleyeyim zaten hani sistemi toplarken özellikle kasanın kablomuz işte özellikle arka taraftaki kablolarımı yaparken baya zaten cıpladık. Cıpları tak çıkar tak çıkar uğraştık ama sonuna kadar yaptığım işten zevk aldım. Zaten biz kasa toplarken olsun... Ya bilgisayar işleriyle uğraşırken olsun inanılmaz zevk alan insanlar olduğumuz için bizim için inanılmaz bir keyifti. Bugün de gerçekten çok keyif alarak bu işi yaptık. Kasanın içerisindeki dediler ışıklandırmalar gerçekten güzel. Yani bu segment için özellikle ya ben buradayım diyen bir kasa. Onun haricinde eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Zaten bir dahaki hafta diyelim biz buna performans testinde, oyun testinde ciddi anlamda sizi şaşırtacak. Hele bu segmentte bu dolar kurumdayken yani bu fiyata mükemmel bir cihaz. Kesinlikle dolar kuru demişken dolar da aldı başını gitti. İnşallah da birkaç aya kalmaz e, düşer. Bunun da haberlerini İnşallah. E, umuyoruz diyelim. umuyoruz diyelim. Peki Furkan lafı çok fazla dolandırmak istemiyorum. Bu sistemin fiyatı ne kadar? E, 3400 lirik bir fiyatı var. Açıklama kısmında Game Extra linkinden isteyenler hazır olarak satın alabilirler. Yani diyorlar işte ben toplayamam ben yapamam ben uğraşmak istemem diyenler de hazır olarak satın alabilirler. Kesinlikle. Furkan istersen o halde artık veda edelim. Söyleyebileceğimiz hiçbir şey de kalmadı. Bugünle alakalı çok keyif aldığımızdan da bahsettik. Önümüzdeki hafta performans testinde, oyun testinde gerçekleştireceğimiz zaten söylemiştik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça